ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയറും പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഇലയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇലയുടെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കടായി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റായി വഴറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് അച്ച് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് എടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇനി വറ്റി വര വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതാ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിള വന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് ചെറുപയറാണ് വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അളവ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ശർക്കരയുടെ ഒന്നും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ചെറുപയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അരമുറി തേങ്ങ അത് ചിരവിയതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ ഒരളവ് കാരണം ഇതിൽ പഴവും ചെറുപയറൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതവിടെ റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ പൊടിയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സിമ്മിലാക്കിയതാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ പത്തിരിപ്പൊടിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കില്ലേ ആ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണിത് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്താലും മതി ഒരു നല്ലൊരു മായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഒരു പഴത്തിൻ്റെയും ചെറുപയറിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സും റെഡിയായി വരും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചെറുപയറിൻ്റെ മിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിരിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ പൊടി അതായത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത പൊടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം കുറച്ച് വെള്ളം തടവിയാലും മതി കാരണം ഈ ചൂട്ടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇതുപോലൊരു ചപ്പാത്തിയും പത്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമർത്തില്ല ആ ഒരു പ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതി
ആവി കയറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വിൽക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടേനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ അടകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇഡ്ഡിലേക്ക് വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആവി കയറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ കടല അതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്താണ് ഇത് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇലയുടെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മാവ് കുഴയ്ക്കുകയെങ്കിലാണ് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലയുടെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാഴയുടെ ഇലയിലേക്ക് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മണമായിരിക്കും ഒരു നാടൻ രുചി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് എം റെസിപ്പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക